অবশেষে আমার এতদিনের গবেষণা আর অনুসন্ধান সফল হল মাটুল এবার তুমি সাহায্য না করলে কিন্তু আমার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হয়ে যাবে না না তা কেন হবে ঋষিরাজ বাবু আমি অবশ্যই আপনাকে সব দিক থেকে সাহায্য করব আপনার মতন একজন মহান বিজ্ঞানীর গবেষণা ও আবিষ্কার আমি কিছুতেই ব্যর্থ হতে দিতে পারি না সত্যি বলছো মাটুল তুমি আমাকে সব দিক থেকে সাহায্য করবে হ্যাঁ করব ঋষিরাজ বাবু এখন বলুন আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি তুমি আমার সঙ্গে ওই দ্বীপে চলো মাটুল আসলে আমি এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারছি না ওই দ্বীপের প্রকৃত পরিবেশটা ঠিক কেমন ওখানকার জলবায়ু ভূপ্রকৃতি জীবজন্তু এই সব বিষয়ে এখনো তেমন কোনো স্পষ্ট ধারণা যেন আমি করে উঠতে পারিনি তাই একা একা ওরকম একটা দ্বীপে যেতে মনে খুব একটা সাহস হচ্ছে না কারণ ওখানে গিয়ে আমার কিছু একটা হয়ে গেলে অন্তত তুমি তো থাকবে তোমার তো আর কিছু হবে না তখন তুমি তো অন্যদের আমার আবিষ্কার করা ওই আশ্চর্য দ্বীপের ব্যাপারে বলতে পারবে আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন ঋষিরাজ বাবু কিচ্ছু হবে না আপনার তাহলে তুমি কথা দাও মাটুল কথা দাও তুমি আমার সঙ্গে যাবে অবশ্যই যাব যাক তুমি আমার সঙ্গে ওই আশ্চর্য দ্বীপে যাবে শুনে যেন যেন এখন অনেকটা হালকা বোধ করছি কবে আমরা ওই দ্বীপের উদ্দেশ্যে বেরোব কালকে কালকেই কাল সকালেই আমাদের অভিযান শুরু হবে কালকেই হ্যাঁ কালকেই মাটুল কারণ আমি চাই না এই ব্যাপারে কোন রকম দেরি হোক চারদিকে আমাদের দেশের শত্রুপক্ষের লোকেরা একেবারে ওথ পেতে বসে আছে এই আশ্চর্য দ্বীপের খবরটা একবার একবার যদি ওরা পেয়ে যায় তাহলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে ওই দ্বীপের জন্য যুদ্ধ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে হম ওকে তাহলে কালকেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে ইয়েস কালকেই আর কতদূর সেই আশ্চর্য দ্বীপ বিজ্ঞানী ঋষিরাজ বলছি বলছি একটু অপেক্ষা করো মাটুল আর একটু নর্থ ইস্ট মানে আর একটু উত্তর পূর্ব দিকে গেলেই আমরা ওই আশ্চর্য দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছব ওকে মিস্টার থমাস আমাদের বোর্ডটা উত্তর পূর্ব দিকে নিয়ে চলব ওকে মিস্টার পাটুল সম্ভবত ওটাই সেই দ্বীপ মাটুল কিন্তু যতক্ষণ না দ্বীপটাতে নামছি ততক্ষণ তো নিশ্চিত করে বলতে পারবো না মিস্টার থমাস আমাদের বোর্ডটাকে ওই দ্বীপটার দিকে নিয়ে চলুন ওকে মিস্টার ঋষিরাজ এবার আমাদের বোর্ডটাকে নামতে হবে মাটুল হ্যাঁ চলুন এতদিন ধরে যা খুঁজছিলাম আজ তা খুঁজে পেয়েছি মাটুল খুঁজে পেয়েছি কি কি খুঁজে পেয়েছেন ঋষিরাজ বাবু সে আমি তোমাকে বলবো না মাটুল তোমাকে বলবো না এইভাবে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটবেন না ঋষিরাজ বাবু আপনার বিপদ হতে পারে আমার আর কোন বিপদের ভয় নেই এবার আমি হয়ে যাব পৃথিবীর সব থেকে ধনী মানুষ আমার মতন বড় লোক এই পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না শুনতে পেয়েছ মাটুল আপনি এই সব কি বলছেন ঋষিরাজ বাবু আপনি কি করে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হবেন আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার আর এসব বুঝেও কাজ নেই মাটুল তোমার কাজ শেষ এখন তুমি ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরে যাও তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম শুধু নিজের কথা ভেবে যাতে কোন বন্য জীবজন্তু আমাকে আক্রমণ করলে তুমি আমাকে বাঁচাতে পারো 
কিন্তু এখানে তো কোনো বন্য জীবজন্তুই নেই তাই তোমাকেও আর আমার দরকার নেই गुप्त भाण्डारे खोज की पेलम भाण्डारे खोज पे हाँ क्यों तुम्हारे विश्वास हाँ चशमा टे साधारण चशमा भेबना चशमार कथा तो अपनी आगे बोलें ऋषिराज बाबू ऋषिराज बाबू निजे भलो चान एक गुली चालान बंद कर शेष करा पर गुली चालिए जाब सुनते पे बाटुल गुप्त भाण्डारे दिखे दौड़े पालाते दौड़े पालाते ऋषिराज बाबू हिर आसन हिर आसन ऋषिराज बाबू की सोनार लोभे गरते झाप दिल ऋषिराज 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 ना सड़ाई तो पासीना ऋषिराज बाबू के बाचान गरते झाप दी ऋषिराज बाबू के अपनारा ऐड़े दिन 
ছাড়বো না সেরকম বুঝলে তোকে ওর সাথে জেলখানায় সারা জীবনের জন্য বন্দি করে রাখব তখন কিছুতেই নিজেকে ছাড়াতে পারবি না নিজের ভালো চাষ তো এখান থেকে পালা না ঋষিরাজ বাবুকে সঙ্গে করে না নিয়ে আমি এখান থেকে যাব না কিন্তু আমরা ওকে কিছুতেই ছাড়তে পারব না ওর মতো লোভী মানুষকে আমরা একবার ধরতে পারলে আর ছাড়ি না আপনি কি করে জানলেন ঋষিরাজ লোভী এই লাল পাথরটা দেখেছ মাটোল হুম কিন্তু এই লাল পাথর দিয়ে কি হবে এই লাল পাথর আমি ব্যবহার করি কে লোভি আর কে লোভি নয় এটা ধরবার জন্য যদি কোনো ব্যক্তি লোভি হয় তাহলে এই লাল পাথর তার গায়ে স্পর্শ করালেই এই লাল পাথরের রং নীল হয়ে যাবে কি কোনো লোভীর গায়ে এই লাল পাথর ছোঁয়ালে তা নীল হয়ে যাবে আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তাই না তাহলে এখনই এটা নিজের চোখেই দেখো এবার বিশ্বাস হলো তো ঋষি রাজবাবু আসলে একজন লোভী লোক এবার দেখো এই লাল পাথর আমি তোমার গায়ে স্পর্শ করব তারপর দেখো কি হয় আমি জানি তুমি লোভী নও আর তাই আমার লাল পাথর লালই রয়ে গেছে এখন তুমি এখান থেকে যাও মাটুল না না মাটুল না ऋषिबाबू चले गोभी मानूष जीवन के प्राणी क्या 
সেই কথাই ভিন গ্রহের প্রাণী ক্যাকটাস বলেনি না কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলি মন দিয়ে শোনো ওই ক্যাকটাস প্রতি রাতেই এই দ্বীপে আসে আমাদের ভয় দেখাতে প্রতি রাতেই আসে তার মানে তো আজকেও আসবে হ্যাঁ আসবে ক্যাকটাস ক্যাকটাস আগের দিন বলে গেছে যে আজকে এসে ও আমাদের মধ্যে থেকে একজনকে ধরে নিয়ে যাবে তুমি আমাদের বাঁচাও বাটুল আমাদের বাঁচাও বাঁচাবো অবশ্যই বাঁচাবো কিন্তু তার বিনিময়ে আপনাকে ঋষিরাজ বাবুকে ছেড়ে দিতে হবে তুমি আমাদের ক্যাকটাসের হাত থেকে বাঁচালে আমি ও ঋষিরাজকে ছেড়ে দেব আমি কথা দিলাম রাত তো অনেক হল কিন্তু এখনো তো ক্যাকটো সেলো না ও আজ রাতে আসবে তো হ্যাঁ ওই তো একটা স্পেস শিপ তার মানে ওই স্পেস শিপ থেকেই ক্যাকটো সেক্ষুনি নামবে তোর এবার বলো ক্যাকটোস তুমি এখানকার মানুষদের ধরে নিয়ে যেতে চাও কেন আসলে আমরা চাই আমাদের লিবার গ্রহকেও এই পৃথিবীর মতন সুন্দর করে গড়ে তুলতে তাই আমরা চেয়েছিলাম এখানকার মানুষদের মস্তিষ্ক আমাদের লিবার গ্রহের প্রাণীদের মাথায় প্রতিস্থাপন করতে যাতে ওরাও মানুষের মতন চিন্তা করতে পারে ও আমাদের লিবার গ্রহকে আপনাদের পৃথিবীর মতন সুন্দর করে সাজাতে পারে কিন্তু এ তো অন্যায় শোনো ক্যাকটোস তোমরা যা চাইছো তার জন্য তোমাদের উন্নত মানের গবেষণাগার ও বিজ্ঞানীর প্রয়োজন তোমরা সবার আগে আমাদের পৃথিবীর একজন বিজ্ঞানীর সাথে কথা বলো তাকে তোমাদের লিবার গ্রহটা দেখাও তারপর তারপর ওই বিজ্ঞানীর পরামর্শ শুনে তোমরা তোমাদের পরবর্তী কাজ ঠিক করো কি করলে তোমাদের লিবার গ্রহকে তোমরা আমাদের পৃথিবীর মতন সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবে কিন্তু আমরা তেমন বিজ্ঞানীকে পাবো কোথায় সেই বিজ্ঞানীর খোঁজ আমি তোমাকে দেব কিন্তু তুমি তার আগে বলো কি করলেই মানুষদের আবার আগের রূপে ফিরিয়ে আনা যাবে বলছি শোনো এই মানুষেরা যদি সমুদ্রের লবণাক্ত জলে স্নান করে তাহলে সমুদ্রের লবণ মেশানো জলে ওদের শরীরের এই সোনালি আবরণ ধুয়ে যাবে আর আমরা আবার আগের মতো হয়ে যাব তাই না বাটোল একদম তাই এবার আপনি বিজ্ঞানী ঋষিরাজকে ছেড়ে দিন উনি এখন ক্যাকটোসের সাথে গিয়ে ওদের সাহায্য করবেন ঠিক আছে বাই বাই মিস্টার ঋষিরাজ বাই বাই ক্যাকটোস বাই বাই বাটুল 
আবার দেখা হবে বন্ধু আবার দেখা হবে